Hi guys, welcome back to my channel and today we're gonna do a makeup tutorial using your first impressions na mga nakuha ko nung Christmas. So medyo nag-shopping din ako kasi ang dami talagang sale before mag-Christmas. So syempre yun na yung time na mga mahilig sa makeup. So nag-grab na ako talaga ng, ng bongga ng mga makeup na yun. So without the further ado, let's do it. So first is yung Eat Cosmetics ng the for Ulta. So, this one is use fully na sa $130 siya. Kasi sobrang mahal talaga niya like isa. And then, it's $58. But then, meron lang siyang one day na nakuha namin ng sale. And, naging $29 siya. And then, meron akong coupon like 20% off. So, nakuha ko lang siya best ng mga $23. So, diba? Bongga. Tapos, ito yung lagayan niya. Sobrang cute, diba? Pero, ano lang siya, um, five na brushes. Pero, sana yung ano lang, no, may, may katakip siya. Then, ang cute, cute kasi, you are beautiful, you are it. <laughs> ang nakalagay. And then, sobrang ganda niya. So, para siyang ombre na brushes. So, yeah, let's do it. And, I mean, today we're using yung Wet and Wild na Photo, Photo Focus na foundation. So, ilalagay ko lang siya. Um, sorry. Nakalimutan natin mag-primer. <laughs> and then, nag-poisturizer na pala ako. So, magpa-primer tayo. And then, kakukuha ko lang din to. So, free to galing sa friend ko. Binigay niya. Um, ito yung tart na poreless mattifying primer. And then, may color siya ng konti. I know, it's only clear. Kala ko yung isa yun. Yung isa lang pala yun. So, uh, lagyan lang natin yung medyo kung saan ako maraming pores at oily. Then, yung foundation nga is yung Wet n Wild. So, maglalagay lang ako dito sa kamay ko. And then, gagamitin natin yung brush ng Eat Cosmetics. So, lagyan muna natin. I know, parang maputi sa akin tong foundation na to, but later on, mag-okay na siya dahil sa like mga contour na gagamitin natin. So, ito yung first brush na gagamitin natin na pang foundation. Pero mas sanay talaga ako sa so, gamitin natin siya. So, sobrang sanay talaga ako sa sponge ngayon. Parang mas madali kasing mag-blend pag gamit yung sponge. sponge. So, yung half face na lang yung... Hmm, okay lang siya. Pag hindi ka nagmamadali, pwede natin siyang gamitin. Pero kung nagmamadali ka... Mas bet ko pa rin gumamit ng sponge. Panyari, bes. <laughs> so, kaya parang mas madali kasi mag-blend talaga pag gamit yung sponge. So, hindi ko siya masyadong bet. <laughs> so, gamit tayo ng sponge. Kanina, mas gusto ko talaga gamitin yung sponge kaysa sa mga ganong brush. I know, sobrang pote yung mga best. Pero later on, mas magbe-blend na rin sa contour. At saka sa yung powder na gagamitin natin. And then, the next purchase na binili ko is yung color pop na um, no filter concealer. Which yung bago nila and it's $6. So, marami na din nag, um, gumamit sa kanya ng mga makeup beauty. I mean makeup artist and sobrang ganda ga daw. Pero nagamit ko na nga ito mga ilang beses and yeah, gustong gusto ko siya. So, natatakpan niya yung mga blemishes at saka yung mga mga madidilim na nakaraan. <laughs> I mean, mga pimples na mga dark, ano ko dito, mga pimples. May mga scars. So, nagustuhan ko siya. Ako, 
cover lang natin yung mga ano dito ugat ugat ng muka then next is yung benefit ng hula so bigay lang din siya ulit ng friend ko from New Jersey thank you best <laughs> so kunter na to kunter tayo and then ang, ang ano lang problema lang sa kanya is malambot siya so ginagamitan ko siya ng kamay and then, parang hindi ko alam kung maraming color to, pero so, bronze yung nakalagay. Contour sticks. So, gagamitan lang natin siya ng kamay mga best. Tapos, kakatayo ko contour. Diba? Tumakos ang ilong ko. Madali lang siya actually i-blend. Nang kamay. Gamit yung kamay ha. Kasi sobrang, like, pag makikita mo, ginamit ko siya sa face ko. Like, talaga parang nag nagbubuo-buo siya pag nilagay mo ng gano'n. So, we'll just try. Pakita ko sa inyo. See, ang dami na iiwan. And then we'll just put here. And then here. Go on. Yan. I think we're done sa contour. So let's move on sa kilay. So. Um, yung friend ko ulit, pero binayaran ko sa kanya kasi medyo pricey ito mga besh. So, sa pang kilay, ngayon ko lang talaga gagamitin yung Wonder Bro. I know marami nang gumamit nito, pero medyo hindi ko siya maisasuggest sa mga first, ano, yung sa mga nagsisimula pa lang mag-makeup. Kasi medyo complicated siya gamitin. And then, I think it's $20, but nakuha din namin ito ng sale. So, abang-abang lang besh. Sa, sa ulta namin nakuha ng sale. And then, $20. I think naging like $14 something ganyan na lang. I, ano ko na lang. Lagay ko na lang sa ano. Sa description sa nababa. And then this one is yung kanyang brush. So meron ka ng spoolie tsaka yung ano, slant na brush. So yeah. Babrush ko lang yung aking kilay. And then ang ginagawa ko yung iba like Dun si, kasi ganito siya. So, ganyan. Brush siya, mga besh. So, kailangan mo talaga ng brush para gamitin. Yung iba ang ginagawa is kumukuhas, nilalagay nila yung brush dito. So, ako naman, yung technique ko, ang ginagawa ko, mga besh, is binabawasan ko lang. And then, ilalagay ko sa aking kilay. And then, saka ko siya ibabrush up. saka ko isi-shape. So, parang hindi ko talaga siya suggest sa mga bagong nag-makeup kasi nga medyo matagal siyang gawin. So, pag nagmamadali ka, hindi siya magandang gamitin. Ang sobrang believe lang ako dito is matagal siya matanggal mga besh. So, kailangan mo talaga ng bonggang pang makeup remover. Ay, kahit nag-gym ka. Maganda to pag gym. Kung gusto mo mag-makeup sa gym. I mean, di ba marami na may makeup sa gym. I mean, syempre, yung mga galing work, diretso sa gym, hindi na nagtatanggal ng makeup. See the difference? Gustong ko yung texture niya, tsaka yung, yung color na nakuha ko. So, ganyan ko siya ginagawa, mga besh. Yung wonder... Wonder Bro. So, kailangan mo talaga bumili ng brush. 
yun lang, wala silang kasamang brasyo. Iwalay mo talaga silang bibilhin. Parang natural. So, hindi ko na siya kailangan like, linisin. So, uso ngayon mga besh yung mga parang kalat-kalat na yun yung kalat-kalat na eyebrow. Basta mga artista. Yan ang peg nila ngayon. Now, let's do yung kabila. Nakapanta yung kilay ko. Kahit anong gawin ko mga besh. See? Masumpas talaga to. <laughs> And then, Damis. And then next is yung benefit na Gimme Bro. So nakuha lang, nakuha ko lang din siya na free. So I think pag naubos to is ipo-purchase ko, ipo ipo purchase ko siya kasi maganda din siyang gamitin. So lagay lang natin. Brown lang, parang brown yung color niya, dark brown. Just to stay yung mga buhok ng ating kilay. And then, sa eyeshadow, may nabili din ako na actually sale din nung nabili namin to ng friend ko. And then, it's actually $29 sa ulta namin nabili. And then, nag-sale ata siya ng $14. So, why not? Ang kit lang ng ano niya. Can I win this? Little, My Little Pony The Movie ng Fur. Yung ano nila. Collab nila. And then, they have kit ng mga names. So, ito siya. May plastic pa siya. Ginagawa ko siya sa lamin. Ito yung packaging niya. Which is, meron pa. Ang kit din. So, sobra talagang pinaghan. Parang ang tawag dito. <laughs> ah, nalagyan ng foundation. Pinaghandaan nila. So, ito is meron ding heart na maliit. Which is so cute. And ganyan yung mga color niya. Which is sobrang cute. I think, nung pagkakita ko pa lang siya, parang nagustuhan ka na kasi buong gano'n, may salamin ka na, then yung mga color is, merong dark at saka may mga light. So, pak na pak dalhin pag nagtatravel ka. So, ganyan siya kaliit. And then, for brush, yung Eat Cosmetics, we'll use yung, um, before pala tayo mag lagay ng eyeshadows, we're gonna use yung Smashbox na photo finish na lead primer. Nakuha ko din siya ng free. Noong bumili kami ng perfume sa... Oh, so, lagay lang tayo ng primer sa ating ay, eyelids. And, just use your finger. Lang, ano? Medyo ma mainit sa amin. Winter pero mainit yung weather. And then, oh, um, we're just gonna use yung It Cosmetics na Dazzling Crease. So, pang crease siya. And then, we're gonna use yung color this one. For eyelids. Hmm. Magandang Pigmented siya. So, so, let's swatch a little. Yan ang gagamitin natin. Then, let's swatch yung pink. Ang cute ng pink. Si sobrang pigmented niya. And then, yung green. Ang cute. Siguro, we'll do another. Hindi ko pa rin siya masyadong bet na gamitin sa sa aking mata. Kasi hindi ako makulay. Hindi makulay ang aking buhay. <laughs> Charat lang. I mean, sa, sa makeup. I love yung mga medyo like nude, dark, ganyan. Pero we'll try ngayong 2018. Wow. Ang ganda, nung, ang ganda din yung brush. Actually, eto, nagusta ko yung brush. Pang Krisha. Hmm. And then for medyo tatlo lang yung kind of brush nila pang eyes. So, gagamit ako ng ibang brush mga besya. Kasi medyo ito malaki siya. So, ito yung ginamit natin pang crease. Ito, medyo malaki siya. Pero pang eyeshadow siya. Um, stunning eyeshadow. And then this one is 
for luminous smudger. So, pang smudge lang siya sa, sa baba later. So, gamit ako ng ibang brush, which is yung favorite brush ko, na pang eyeshadow. And then, we'll do... Hmm. Anong color? Gamit tayo ng red. Which is ito. Ayan yung red. And then, maglagay lang din tayo sa kabila. Actually, I'll finish na lang yung isang mata. So, para hindi tayo magtagal. Kasi marami pa tayong product na na gamitin. So, for gamitin ko ulit yung isa ko, yung brush, yung old na brush ko. For the eye shadow. And then, next is we're gonna use yung um, this Gold color. Sa gitna ng eyelid. Wow. Medyo may fallout lang siya ng konti. Kasi in konti lang. So, dyan na siya sa gitna. And then, balik tayo sa, like, gusto kong medyo, like, dark ng konti. Doon sa, swatch ko muna ng konti, masyadong dark. Hmm. Higyan ko lang ng konting red. Actually, para siyang pink. Hindi naman siya pink. Yung red niya, parang nagmumukhang red. Ay, parang nagmumukhang red. Ano daw? I mean, parang nagmumukha siyang pink. So, lagyan ko siya ng medyo dark. Dito. May corner ng lid na ilag niya. Then, just blend. Minsan ganun lang, guys, yung technique sa eyeshadows. Kung hindi na gustuhan, just patong nyo lang yung gusto nyo color and just blend. And then, just gamitin ko lang yung aking kamay. Now, may color yung ang kamay. So, ayan. I think much, be much better na yun. And then, gamit tayo no yung smudge. Itong smudge na brush ng Eat Cosmetics. Sobrang cute niya. Noong una nga ayaw ko siyang gamitin. Gusto ko lang siya i-display. Pero, ang ganda kasi ng quality. Tsaka, Maganda talaga yung brush ng Eat Cosmetics. So, we'll just use ulit yung red. Just to put sa baba no. Oh! Nalagyan na ang aking init niya. Nag-swatch kasi ako. Oh, I like. Maganda siya pang smudge sa ano, sa baba nung ano mo, nung eyes. And then, just kuha ulit tayo ng konti ng dark. Just, lagay lang natin dito. Actually, parang bet ko siya lagyan dito din. Parang eyeliner ang dating. Eh. 
And then, we're just gonna use ulit yung gold dito sa my inner ng mata. Yung glitters siya talaga may fallout lang na konti. Actually, alas ata lahat medyo. So, ayan. And then, and then, natapos ko na yung eyeshadow natin. So, ayan. And then, for the, like, finishing powder, gamit tayo ng Eat Cosmetics ng Bye Bye Pores Press. So, sabi dito is an airbrush silk fresh anti-aging finishing powder. It makes your pores disappear. We'll see, mga beshi. So, ito lang siya. So, sample lang din yung... Sobrang mahal kasi nito. So, nanguha ko ng sample. So, gamitin natin siya ngayon. And then, pag maganda, we'll see. So, white lang yung color niya. So, well, let's put there. Sa ano? Saan tayo nag-oil up? Oh yeah, natapos ko na guys yung sa aking mata. So, naglagay lang ako ng falsies and naglagay ako ng mascara. So, ibabrush up lang natin yung powder, yung binake ko. And we're using yung lash, lash, <laughs> lash brush. <laughs> yung last na brush ng Eat Cosmetics ng pang powder. Sobrang lambot niya. Kaya hindi siya pwedeng ipang display. Kasi sobrang ganda niyang gamitin. So, Maganon maganda mag, ano guys, mag mamili ng mga makeup. Pagka, uh, yun nga, pag Christmas. Before mag Christmas. Kasi syempre ginagamit din nung, nung ibang tao na pang gift. And then, for um, powder, we're just using yung Wet and Wild ulit na favorite ko na press powder. And then, for the eyelid, lagay lang natin siya na itong color from the eyeshadow. So, hindi maganda din ata siyang, hmm, parang pwede siyang bronzer. Ay, no, not bronzer, I mean highlighter. So, maglagay tayo dyan sa Yeah, pwede siyang ano, highlighter best. Tapos ito, I think pwede mo siyang gamitin as contour. Try natin. Curious lang ako. Kone. Hmm. Medyo dark. Kaya yeah, pag binilan mo siya, I think pwede. Pag kunwari nakalimutan mo yung pang contour mo, pwede na siya. Yeah. Pwede. And then for blush, we're gonna use yung part na blush Fiesti. Yung Amazonian Clay 12R blush. Oop! Laglag. May plastic po siya, which is nalaglag. So, ganyan yung color niya, parang peach. So, yung Eat Cosmetics na brush, wala silang Walang ano, kasamang blush na brush. So, we're gonna use yung aking ang blush on the brush. Touch natin. Hindi ito makikita. Hindi masyado makita this. Pero peach lang yung color niya. Mm. I like Yeah. 
Hindi natin ng konti sa ilong. Dahil yan ang uso. Ang mukhang natural. And then for... Um, move on tayo sa lipstick. So, ng Christmas nga, is nag-sale yung NYX na mga lipstick. So, this was originally $39. And then, $25 na lang siya mga best. Pero, nag-sale din siya ng $19. And then, pag may coupon ka, like, $5 off sa NYX. So, nakuha ko lang siya almost um, like, 15? Mga gano price. So, yeah. So, I think this look, we're gonna use yung, so, medyo may pagka-red and gamit tayo na. So, ilan siya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 siya. See? Maganda siya pang regalo. So, next year, sana meron ulit. Pero, wala ako masyadong mix na lipstick. Kaya ako, niregal mo kong aking sarili. Kasi sobrang love ko ng lipstick. So, ang gaganda ng color niya. It's actually the metal, soft matte metallic lip cream ng mix. So, I think we'll try this color. Itong color na to. And then, we'll try. Tignan natin kung ano maganda. Color. Para dito sa look natin. So, ito yung napili ko. Which is saan? Ang kanyang name. Hmm. Metallic lang. Wala siya mga name, Beshi. Oh, ito. Buddha Peace. Buddha. Buddha Peace? Ewan ko. Nabibisaya ako. <laughs> And then, Row. Sabi ng friend ko, maganda nga yung Row. Parang na. So, let's watch it, mga Beshi. Ooh, medyo nude siya ng dark nude. And then, this one is yung Boda Peace. I'll we'll swatch it. And, hmm, ito din is parang pinkish nude yung color niya. Hmm, ano ba ang ating gagamitin? We'll do, maybe yung Hmm, yung Rome. We'll try yung Rome sa lipstick. So, before tayo mag-lipstick, I always apply yung base din ko na lip cream. Sobrang effective na to. Tapos in, pag nag-tutorial ako, lagi ko siyang pinupush. Vaseline na lip. Vaseline lip therapy. Rosy lips. Kinukaya ko yung may yung red na color. Naglag na naman, mga pesh. Ang hirap. Ang hirap pulutin. Oh, I think ang ganda siya ng res. Ba't siya metallic? Hindi naman siya metallic. Why? Ang problema ko lang kasi sa NYX, marami siyang sa ano, wala kong siya iswatch na daming beses para mag makuha mo yung fall na ano niya, color. Pero yung texture niya, Sobrang ganda. Hindi siya. Like, ayun na yung italic matte yung nakalagay. Hindi siya matte. Tsaka hindi siya dumidikit. I like yung color nga nito. Like, ang ano lang, parang hindi siya masyadong dark. Sakto lang yung pagganod niya. Which is bumagay naman ata sa look natin. Yun nga lang, kailangan mo talaga Ang maraming beses is such. So, yung pagkumain ka neto, as in tanggal agad. 
and I think let's do the part test. Oh, yun nga best. To me, dikit nga siya. So, oh. Patanggal nga siya. Okay, let's move on. Pero, gustong gusto ko pa rin siya. So, let's move on sa highlighter. Which is, first time ko gumamit ng color pop na highlighter. I forgot how much to. So, ilagay ko na lang ulit yung yung pressure niya sa baba. And then, this is Wisp. Wisp? And then, nadami ko din na narinig na magandang anong dito. So, ganyan siya. Let's swatch it. Color back. Uy! Gondo! Oo nga. Ang ganda, bes. Parang background ko, ano? Shining bright. So, we'll do ng konti sa ilong. Ang ganda nung ano. Medyo yung color lang sa akin. Parang mali lang yung nakuha kong color ng foundation ko. Pero ang ganda niya. Lalo pag nagpipicture ka. Marami din YouTube talaga na nag nag-read ng Wet and Wild. So, kung naghahanap kayo ng lagi natin yung pipit ba? Naghahanap kayo ng magandang foundation ng yun nga yung Wet and Wild. Kunin nyo nga to. So, ivory. Dapat ano talaga pala? Neutral ivory. Dapat vage talaga yung nakuha ko. Sobrang light sa akin ng konti. And then for... Yun nga. I think, pwede ba siyang gamit? Parang hindi. Yung problema lang sa kanya, hindi, ito yung, yung elf ko na brush. Hindi siya nakukuha ng brush. So, I don't think. Yeah. So, kailangan kamayin. Para kasi siyang cream. Kamay natin na lang mga brush. Hindi siya umaano. Hindi siya nakukuha ng brush. I like yung sa, ano, pwede siya. Yung eyeshadow. Ooh. Light nga lang siya. Ayoko din masyadong, ano eh, sa highlighter. Yung shining, shine bright like a diamond. <laughs> Yan ang word ng mga YouTuber ngayon sa shine bright like a diamond. Ganda nung ano, nung blush, tsaka nung eyeshadow. So yeah, I think that's it. Ang mga first impression ng makeup na nakuha natin. So wala akong bagong, um, what is this? Yung miss na makeup. So gagamitin ko ulit yung favorite ko na MAC. Oh, I like yung lipstick. Lakas maka-fresh. Hindi siya masyadong ano lang. Like, hindi pansinin pero maganda pa din. And then, sa eyeshadow din. So, ganyan. Ang ganda ng eyeshadow. Isa, ano ko siya, ina-recommend ko yung eyeshadow ng ano, My Little Pony. Pero hindi ko lang alam mga best kung mayroon pa ha kasi collab to eh. I'm not sure kung meron dyan sa Philippines din. So, I think that's it for our makeup tutorial ngayong 2018. And then, gagawa na din ako ng video siguro ng favorite ko na 2017 na mga makeup na gusto gusto ko. So, just keep watching my tutorial and yung mga travel na vlog. So, please support me. Please, please, please. <laughs> Thank you guys. Love you guys. And happy new year ulit. Bye!